குட் மார்னிங் வெல்கம் டு அஸ்விதா கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அழகான பேபி சாண்டல்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி பேபி பூட்டிஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ சாண்டல்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா நான் வந்து திக்கான யானை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நல்ல திக்கான யானை அக்ரலிக் யான் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன என்ன யானை எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மன ஹூக் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டிச் மார்க்கர் தேவைப்படும் ஓகே இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ நான் வந்து ஒன் ஒன் இயர் ஒன் டூ டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்க போட்டுக்கிற மாதிரி சைஸ் நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு தகுந்த மாதிரியான இதே ஸ்டிச்சஸை யூஸ் பண்ணலாம் பட் நூல் சைஸையும் நூலையும் ஹூக் சைஸையும் குறைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணலாம் நான் ஒன் இயர் பேபிக்கு நான் பண்ணுறேன் இப்போது ஓகே ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் செயின்ஸ் போட போகிறேன் ஓகே நான் ஒரு பதினாறு செயின் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுத்த ஃபஸ்ட்டோ எப்படி போ பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சில் எப்பவுமே ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம செகண்ட் ஸ்டிச்சிலேருந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ செகண்ட் ஸ்டிச்சிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி போட போகிறோம் செகண்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி போட போகிறேன் ஓகே நான் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைக்கு பண்ணுறதுனால நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷி யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டோக்கு நீங்கள் ஆறு மாதத்து குழந்த இல்லை நியூ பார்ன் பேபிக்கு நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இதை வந்து நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷே தாராளமாக போடலாம் இந்த ரோக்கு நான் வந்து இது பெரிய குழந்தை இல்லையா அதனால் நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சை இதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் மார்க்கர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு பீஸ் ஆஃப் த்ரெட்டை வச்சு நீங்கள் அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கலாம் எதுக்குனா நம்ம ஸ்டிச் நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும்னு தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம் ஓகே இப்போது அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேஸ் போட போகிறோம் ஓகே இந்த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டிச் வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச் முன்னாடி ஸ்டிச் வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுங்க அடுத்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றது சொல்கிறேன் ஓகே நான் ப பதிமூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ நமக்கு ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் கடைசியாக இப்போ அந்த ஒரு ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி போட போகிறோம் ஒன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா மூணு போடுறோம் இல்லையா அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஓகே நான் லாஸ்ட் ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷி போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஓகே அதே மாதிரி நம்ம இந்த சைட் போட்ட மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க பதிமூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுகிட்டு வாங்க கடைசி ஸ்டிச்சில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஓகே நான் பதிமூணு ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுட்டேன் நமக்கு லாஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச் மீதி இருக்கும் இப்போது அதில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டிச்சில் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம செகண்ட் ரவுண்ட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே செயின் ஒன் போட்டு அதே ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம செயின் ஒன் போட்டு அதே ஸ்பேஸ்குள்ளே விட்டு நம்ம இப்போ ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போது நம்ம சாரி ஓகே நம்ம இங்கே வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் வந்து மூணு சிங்கிள் நம்ம மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டோம் இல்லையா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் மார்க் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டிச் வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த ரோலில் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க அந்த ஸ்டிச் கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி அடுத்த ஸ்டிச் அடுத்த ரோ ஆரம்பிக்கணுன்றது அடுத்த ஸ்டிச்சில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்றதை நான் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிங்க இந்த எண்டு வரைக்கும் ஓகே இந்த ஸ்டிச் கிட்ட வந்தாச்சு இப்போ மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு 
இப்போ அந்த கடைசியாக போட்டோம் இல்லையா ஸ்டிச்சில் மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டோம் இல்லையா அந்த மூணு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேலையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் திருப்பி இப்படி கண்டினியூஸாக நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டே வரலாம் கடைசி ரெண்டு ஸ்டிச்சு இருக்கு இல்லையா அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டிச் வரைக்கும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேஸ் போடுங்க அடுத்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்றதை சொல்கிறேன் ஓகே இந்த சைடு போட்ட மாதிரி இந்த சைடும் தேர்ட்டின் ஸ்டிச்சஸ் சிங்கிள் குரோஷேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ லாஸ்ட் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சு இருக்கு பாருங்கள் அதில் ரெண்டு ஸ்டிச்சுலையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம அங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெண்டு ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ தேர்ட் ரோ ஒர்க் பண்ணலாம் செயின் ஒன் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதே ஸ்பேஸில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம ஒரு செவன் சிங்கிள் குரோஷேஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து எயிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே எயிட் சிங்கிள் குரோஷேஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது நாலு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே போட்டாச்சு இப்போ அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இப்போது அடுத்த ஆறு செட்டு நம்ம போனதில் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம் இல்லையா போட்டிருப்போம் அதில் வந்து இப்போ நம்ம ஆறு ஆறு செட்டு வந்து ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் செட்டு போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இந்த சைட் போட்ட மாதிரியே இந்த சைட் போட்டோம் இல்லையா அதே தான் நம்ம இங்கே ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இப்போ மூணு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஓகே இப்போ நாலு ட ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இது இந்த சோலையே வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம வந்து பேபி பூட்டிஸ் போட்டிருக்கோம் போடுறோம் இல்லையா அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதே மாதிரி சாண்டல்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு ஓகே நாலு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த சைட் போட்ட மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் போட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எட்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம்
இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்லையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷியை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே போட்டாச்சு ஸ்டிச் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் அதில் ஸ்டெப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் சோல் வந்து ஒரு ஷேப்க்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் வந்து நம்ம ஃபூட் சைடு இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்டில் ஃபிங்கர்ஸ் வைக்கணும் அந்த சைடு வருது ஓகே இப்போ செயின் ஒன் போட்டுக்கலாம் அடுத்த ஒரு ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சை நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏழு சிங்கிள் குரோஷேஸ் போட போகிறோம் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நாலு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஓகே இப்போ ஆறு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இப்போ அடுத்த நம்ம ஆறு செட்டில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆறு செட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நம்ம இந்த சைட் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஆறு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எட்டு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் இது ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்றது நான் சொல்கிறேன் ஓகே நான் இந்த சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக இப்படி போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி நான் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ ரிமைனிங் எத்தனை ஸ்டிச் இருக்கிறோம் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே அது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த சோலை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடேன் இதே மாதிரி நம்ம ரெண்டு காலுக்கும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு சோல் வேணும் நமக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு சோல் கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இப்போ எப்படி அட்டாச் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுக்கு சென்டரில் வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேன்வாஸ் இல்லை ஒரு கார்ட்போர்டு ஏதாவது கொடுத்து நம்ம ப ஒர்க் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்டிஃப்பாக க்ரிப்பாக இருக்கும் நடக்கிறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போ என் கையில் கேன்வாஸ் இல்லை இது வளர்ந்த குழந்த இல்லையா அதனால் கார்ட்போர்ட் வச்சாலும் வந்து அதை நம்ம அடிக்கடி வாஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது கொஞ்சம் ஊறி ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்கும் அதனால் வந்து இப்போ நான் எதுவும் வைக்க போகிறது இல்லை அப்படி தான் ஸ்டிச் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இந்த சாண்டல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அவளுக்கு ஒரு பாப்பா ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் இருக்கும்போது இதெல்லாம் போட்டிருப்பேன் இதுக்கெல்லாமே உள்ளே வந்து சின்னதாக ஒரு கார்ட்போர்ட் மாதிரி கட் பண்ணி இது ரெண்டு சோல்க்கும் சென்டரில் கொடுத்து தான் நான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காட்டன் யானில் தான் போட்டிருப்பேன் இந்த மேலே இருக்கிறதுலாம் அதனால் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப மெலிசான யானை இல்லையா அதனால் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் போட்டிருப்பேன் இதே மாதிரி நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு போடுறீங்கனாக்கா கீழே வந்து கார்ட்போர்ட் கொடுத்தே போடுங்க அதுதான் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் கேன்வாஸ் இருந்தால் நான் கட் பண்ணி போட்டு காட்டுவேன் பட் இப்போ கேன்வாஸ் இல்லாதனால நான் அப்படியே தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதே மாதிரி உள்ள கார்ட்போர்ட் சின்னதாக ஒரு சின்னதாக பீஸ் ஆஃப் ஒரு 
ஷீட் இந்த மாதிரி ஏதாவது கார்ட்போர்டு மாதிரி கொஞ்சம் இதுவாக திக்காக இருக்கிறத எடுத்து இந்த சோல் வச்சு சைஸ் வச்சு வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது ஒன்றா அப்படியே ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுதான் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம அதை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஓகே இதை வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் வச்சு போட்டும் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படியே த்ரெட்டால் தைச்சும் பண்ணலாம் நான் இந்த சோல் வந்து நான் த்ரெட்டால் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பூட்டீஸில் வந் நெக்ஸ்ட்டு சாண்டில்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே ரெண்டு பக்கமும் வந்து ரைட் சைடு இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ராங் சைடும் பேக்கில் உள்ளே கொடுத்துட்டேன் ரெண்டு ரைட் சைடும் மேலேயும் கீழே ரெண்டுமே ரைட் சைடு இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம இப்போ சோலை ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு எண்டு கார்னர்லேருந்து ஓகே டபுள் கலர் யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஒரு சோல் ஒன்று ஒரு கலர்லேயும் இன்னொரு கோ இன்னொரு சோல் இன்னொரு கலர்லேயும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டாலும் போ போடலாம் இல்லை ரெண்டுமே ஒரே கலராக பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மேலே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த இதை வந்து ஒரு கலரில் அப்படியும் போடலாம் இப்போ நான் வந்து சோல் ரெண்டுத்தையும் ஒரு கலரில் போட போகிறேன் மேலே இருக்கிற அந்த பக்கலில் வந்து வேறு கலரில் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நம்மளோட க்ரியேட்டிவ்னஸ் தான் எப்படி வேணாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்படி தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிங்க அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகே நான் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃபூட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியான ரெண்டு பக்கமும் அதாவது இந்த ஸ்வெண்ட்டு சென்டர் இருக்கு இல்லையா இதுலேருந்து இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஈக்குவலாக வர மாதிரி எத்தனை ஸ்டிச்சஸ் வேணுமோ நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்தது இப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் நான் இப்போ வேறு கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதே கலரில் கண்டினியூ பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே அதே கலரே யூஸ் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மேலே வந்து ஒயிட் போட போகிறேன் இப்போது ஓகே நான் அந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த மேலே இருக்கு இல்லையா நம்ம ஒரு ஒரு சோல் இருக்கு இல்லையா அதில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நான் ரெண்டு சோலையும் எடுத்து ஒர்க் பண்ணல திக்கானை ஆன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் இப்போ பண்ணுறேன் இதுவே வந்து நம்ம வந்து நான் சொன்ன இல்லையா ரெண்டு டைப் ஆஃப் தைக்கலாம்னா இப்போ நான் ஸ்டிச் மா ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் மேலே ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ நான் இந்த இந்த மேலே இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு லூப்பில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் மேலே இருக்க இந்த ஒரு லூப்பில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் பாட்டமில் இருக்கிறதுல ஒர்க் பண்ணல இதே மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த இது ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு சிங்கிள் ப்ரோஷே போட்டுகிட்டே வாங்க அடுத்த ஒரு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்ற சொல்கிறேன் ஓகே நான் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் ப்ரோஷே போட்டுகிட்டே வந்துட்டேன் இப்போது நம்ம செகண்ட் ரோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சிலேருந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேஸ் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இதே தான் வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு ரோக்கு போட போகிறோம் பாட்டம் வந்து ஃபைவ் ரோஸ் போட போகிறோம் இதை ஃபுல்லாக அப்படியே போட்டுகிட்டே வாங்க அது மாதிரி இங்கே செயின் ஒன் போட்டு திருப்பி டேர்ன் பண்ணி இது மாதிரி ஃபைவ் ரோஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றதை சொல்கிறேன் ஓகே நான் வந்து ஒரு செவன் ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் நடக்கிற குழந்தைங்க இல்லையா அதனால் சீக்கிரமாக வந்து கழன்றும் செப்பல் அதனால் நான் வந்து நான் செவன் ரோஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போது இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி பக்கில் போட போகிறேன் அது எப்படி போடுறதுன்றது இப்போ பார்க்கலாம்
ஓகே நான் ஒரு வந்து ஃபிஃப்டீன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நான் திக்கான யான் யூஸ் பண்ணுறதுன்றதுன்றது நான் ஃபிஃப்டீன் செயின்ஸ் போட்டால் அதில் எனக்கு கொஞ்சம் வந்து நல்லா ஸ்பேஸஸாக இருக்குது ஃபிஃப்டீன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து மேலே வந்து ஒரு ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு செவன் செயின்ஸ் வந்து நான் பட்டன் ஹோல்க்காக விட போகிறேன் விட்டுட்டு இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து பார்க் பண்ண போகிறோம் எயித்து ஸ்டிச்சிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குருஷஸ் போட்டு வர போகிறேன் இது வந்து நான் செவன் விட்டுருக்கேன்னா என்னோடய பட்டன் வந்து நான் கொஞ்சம் பெரிய பட்டனாக வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் வந்து செவன் ஸ்பேஸஸ் விட்டுருக்கேன் உங்கள் பட்டன் எவ்வளோ சைஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தரமான ஃபைவ் போதும்னா ஃபைவ் ஸ்பேஸஸ் மட்டும் விட்டுக்கோங்க ஓகே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷஸ் போட்டே வரேன் இப்போ வந்து நம்ம இந்த கடைசி ஸ்பேஸ் வந்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதே மாதிரி ஃபுல்லாக இங்கேயும் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் போட்டோம் இல்லையா அது மேலேயும் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டிச் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இதோட இந்த ரோவை நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டாப் வந்து மெலிசாக இருக்குது பத்தாது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு ரவுண்டு கூட நீங்கள் தாராளமாக அதுக்கு அதிலே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இது போதும் அதனால் வந்து நான் இப்படியே கொண்டு வந்து இது மேலே அப்படியே ஒரு ஒரு ஸ்டிச் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க அடுத்தது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோன்னு சொல்கிறேன் ஓகே இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் போடுற பக்கல் இருக்கு இல்லையா அதை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்ம வந்து இதில் மிடில் ஆஃப் த ஸ்டிச்சில் வந்து த்ரெட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் அந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எனக்கு டென் ஸ்டிச்சஸ் வரும் அதனால் நான் வந்து ஃபிஃப்த்து ஸ்டிச்சில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த எத்தனாவது செயின் வந்து மிடில் ஆகிறதோ நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்லிப் நான் போட்டுக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்து செயின் போடுறேன் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஓகே இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோடய லெஃப்ட் சைட் சாண்டல் இல்லையா அதனால் வந்து இப்போ நம்ம இது எங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த ரைட் சைட் கார்னர் இருக்கு இல்லையா இங்கே இருக்கல இந்த ரைட் சைட் இந்த கார்னரில் நம்ம இது வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் பார்க் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நல்லா திக்கான யான் யூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து ஒரு ரவுண்டு போட்டதே வந்து எனக்கு போதுமானதாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ரவுண்டு போடணுன்னா தாராளமாக போட்டுக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு ரவுண்ட் போதும் நான் இங்கே மேலே இந்த ஸ்டிச்சில் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம த்ரெட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பண்ணியாச்சு மெலிசான நூல் யூஸ் பண்ணால் ஒரு மூணு ரவுண்டு கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம போட்டு 
ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நான் சைடில் வந்து ஒரு பட்டன் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இந்த ஃபுல்லாக இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த வெளியில் இருக்கிற தெட்டெல்லாம் வந்து உள்ளே வந்து வீவின் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்குங்க சாண்டல் வந்து பட் ஆனால் வந்து பூட்டிஸ் போடுறத விட சாண்டல் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் வந்து போடுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸஸ் த்ரெட்டை கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இந்த ரெண்டு சாண்டல்ஸையும் முடிச்சுட்டேன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அழகான ஒரு சின்ன ஃப்ளவர் கூட வச்சுருக்கேன் அந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து ஒரு பீட்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃப்ளவர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ஃப்ளவர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்களும் பார்த்து போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு பட்டன் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ரைட் சாண்டல் போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ அதே மா அதே மாதிரி மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி தான் போட போகிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங